హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సుచి క్రియేటివ్ వర్ల్డ్ నేను మీ సుచి ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే మల్లె మొక్కల్ని మనం మార్చి నెలలో ఏమేం చేయాలి వాటికి ఫర్టిలైజర్ ఏమి ఇవ్వాలి పూలు పూయిన మొక్కలు కూడా ఎలా పూలు పూయించాలనేది ఈరోజు వీడియోలో ఉంటుంది వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మన ఛానల్ ఎవరిని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చూస్తున్నారు కదా మనం ఎండాకాలంలో ఈ మరవం కానీ మల్లె మొక్కలను కానీ చాలా చక్కగా పెంచుకున్నట్లయితే మనకి సువాసన భరితమైనటువంటి సమ్మర్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి సమ్మర్ వచ్చిందంటే ఈ మరవం కానీ మల్లె మూలువ కానీ చాలా బాగా వస్తాయి అదేవిధంగా మనం టెర్రస్ పైన ఎలా పెంచుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు ఈరోజు చెప్తాను ఈ మరవం వీడియో అనేది కొంచెం సపరేట్గా నేను వీడియో వీడియోస్ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను అదైతే మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని చూడండి ఇలా గుబురుగా పెరగాలంటే మరవం మన ఛానల్లో చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి వీడియోస్ అయితే చెక్ చేయండి చాలా బాగా మంచి గ్రోతింగ్ అనేది ఉంటుంది ఇలాంటి గ్రోతింగ్ నేను వాడేటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ కూడా నేను అందులో అప్లోడ్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే మనం మల్లె మొక్కకి సంబంధించినటువంటి కేర్ అనేది ఈరోజు మీకు షేర్ చేస్తున్నాను సో వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి మీకు ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో ఇప్పుడైతే మీకు మా మల్లె మొక్కలను అయితే చూపిస్తాను సో ఇక్కడ చూడండి మా మల్లె మొక్కలు ఎలా ఉన్నాయి చాలా గ్రీనరీగా ఉన్నాయి నేనైతే కొత్త మల్లె మొక్కను కూడా కొన్నాను అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి మల్లె మొక్కలు అయితే చూడండి చాలా గ్రీనరీగా చాలా బాగా వచ్చినాయి నేను ఇచ్చినటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ కొన్ని ఫ్లవరింగ్ కూడా వచ్చినాయి మీకు ఒక వీడియో కూడా షేర్ చేశాను అందులో అయితే మన ఫ్లవరింగ్ వీడియో ఉంటుంది సో ఇవి చిన్న మొక్కలు కాబట్టి ఇంకా బుషీగా రావాలన్న వాటికి ఫ్లవరింగ్ ఎక్కువ రావాలంటే ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది నేను మీకు ఈరోజు చెప్తాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను కటింగ్ పెట్టాను అనమాట స్టెమ్ కటింగ్స్ అనేవి పెట్టాను స్టెమ్ కటింగ్ పెట్టిన తర్వాత వచ్చినటువంటి మొక్కలు అనమాట ఇవి ఇవి చూస్తున్నారు కదా ఇవి ఇదైతే నేను రీసెంట్గా ఒక మొక్కను అయితే తీసుకున్నాను గుండు మల్లె అంటారు మీకు తెలుసుది ఇది చాలా బాగుంటుంది ఎక్కువ టైం అనేది వడిలిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట ఈ మల్లె ఈ మల్లె రకం అనేది ఎక్కువ టైం అనేది ఫ్రెష్గా ఉంటుంది సో చూస్తున్నారు కదా చాలా మొక్కలు అయితే వచ్చినాయి సో నేను ఇవాళ ఈ మొక్కలతో పాటు మా కింద అంటే ఇంటి ముందు కూడా కొన్ని మొక్కలు అయితే ఉన్నాయి మల్లె మొక్కలు అవి కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను వీటికి ఏమి ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వాలి ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది మీకు ఈరోజు షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇట్లా మనకి మార్చి నెలలో మనకి ఇప్పుడు ఇది మార్చి నెల కాబట్టి మార్చి నెలలో మనకి మళ్ళీ మొక్కకి ఏమేమి ఫర్టిలైజర్ ఇవ్వాలి వాటి కేరింగ్ అయింది ఎందుకంటే మనకి మార్చ్ ఏప్రిల్ వచ్చిందంటే ఇంకా మల్లె పూలు బాగా విరగబూస్తాయి సో దానికి ముందు మనం మొక్కను అనేది ప్రిపేర్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట వాటికి తగినటువంటి మంచి ఫర్టిలైజర్స్ ఇవ్వాలి వాటికి ఏమేమి కావాలి ఏంటి అనేది కూడా చూడాలన్నమాట చూసారా చక్కగా గ్రీనరీగా ఉంది కదా ఇలా ఉన్న మొక్కల్ని ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇప్పుడు నేను మా మొక్కలు ఉన్నాయి కదా మా మొక్కలు నేను చేసి చూపిస్తాను ఇలా ముదిరిపోయిన ఆకులు చూస్తున్నారు కదా ఇది బాగా ముదిరిపోయినాయి ముదిరిపోయిన ఆకులు మాత్రమే తీయండి పోయినసారి చేసాం మొత్తం ఫుల్ ప్రూనింగ్ చేసాము నెక్స్ట్ ఆకులు మొత్తం రిమూవ్ చేసాం ఇప్పుడు మాత్రం ఏం చేయాలంటే ఈ ఎండిపోయిన ఆకులు మాత్రమే మీరు రిమూవ్ చేయండి మిగతా స్టెమ్స్ కానీ చిగురుగా అంటే లేతగా ఉన్న ఆకులు మాత్రం మీరు కదిలించ అవసరం లేదు అలాగే పెట్టేయచ్చు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుద్దనమాట ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యే దశలో మనం ఏం చేయాలంటే ఈ ముదిరిపోయిన ఆకుల్ని తీసేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే మొక్క బాగా హెల్దీగా పెరుగుతుంది ఇంకా మొగ్గలు అనేవి వాటి మొగ్గకు కావాల్సినటువంటి ఎనర్జీ మనం ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట ఇలా చేస్తే సో ఇలా మొత్తం నేను తీసేసుకుంటున్నాను ఇలా ఈ కింద ఇవి కూడా తీసేసేయండి కలుపు మొక్కలు కూడా ఉంటాయి కదా అవి కూడా తీసేయండి ఈ కుండీల్లో నీట్గా ఉంచుకోండి ఇలాగా సో ఇలా తీసుకున్నటం వల్ల మొక్క అనేది చాలా బాగా పెరుగుతుంది పోయినసారి చూసారు కదా వీడియో అయితే చాలామంది రీచ్ అయింది నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించి తర్వాత ఏం చేయాలి ఏంటి కొంతమందికి రావు కదా మల్లె పూలు అనేవి రావు సో వాళ్ళకి షేర్ చేసినట్లు ఉంటుంది మీకు కూడా ఒక వీడియో అనేది షేర్ అవుతుందని చెప్పేసి మీకు ఈ వీడియో ఈరోజు అయితే షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇలా మనం ఈ ఆకులు మొత్తం తీసేసుకోండి ముదురు ఆకులు లేత ఆకులు కాదు తర్వాత టిప్ని మాత్రం చూసి కట్ చేయండి ఎందుకంటే వీటిల్లో మనకి బర్డ్స్ ఉంటే వదిలేయండి మొగ్గలు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏం మొగ్గలు అయితే రాలేదు మీకు చూపిస్తున్నా ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ మొగ్గ అయితే ఏమీ లేదు దీన్ని మనం కట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మొగ్గల
ఇక్కడ ఇది మొగ్గలు ఆకులు అయితే స్టార్ట్ అయింది అలా వాటిల్ని అయితే ఉంచేసేయండి మొగ్గలు లేని వాటిల్ని మనం ఇంకొంచెం ప్రూన్ చేసుకున్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువ కొమ్మలు అనేవి రావటానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలా ఇలా తెంపేసుకోండి సో అయిపోతుంది ఇది అయిపోయింది ఒక మొక్క అయితే అయిపోయింది తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా బాగానే వచ్చిందనమాట ఇక్కడ నేను చామంతి కొమ్మలు కూడా పెట్టాను ఆల్రెడీ బర్డ్స్ కూడా మొదలైన ఇక్కడ దీని పక్కన మనకి మల్లె మొక్క అనేది అంట అనేది పెట్టాను సో ఇలా మనం తీసేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ముదిరిపోయిన ఆకుల్ని తీసేసుకుంది చూసారా ఇదైతే కలర్ కూడా షేడ్ అవుతుంది పండి బారిపోవటానికి రెడీగా ఉంటుంది అనమాట అట్లాంటి ఇప్పుడు తీసేసేయండి ఇప్పుడు తీసేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి నెక్స్ట్ మంత్కి రెడీ అయిపోతుంది మొక్క ఇలా మొత్తం తీసేసేయండి సో ఇలాగ ఇలా మనం చేసుకోవాలన్నమాట మల్లె మొక్కల్ని మార్చి నెలలో ఈ విధమైనటువంటి కేర్ అనేది తీసుకోవాలి తర్వాత మీకు ఫర్టిలైజర్స్ కూడా చూపిస్తాను ఫర్టిలైజర్ ఏమి ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు చెప్తాను ఈ వీడియోలను ఇదొకటి ఇదొకటి రెడీ అయిపోయింది తర్వాత ఇది ఇందులో చాలా మొక్కలు అయితే వచ్చినాయి టమాటా మొక్కలు తర్వాత మల్లె మొక్కలు కూడా వచ్చినాయి సో వీటిని ఇప్పుడు మనం తీసేసుకుందాం ఇలా లేత అయ్యి ఉంచేసి ముదిరి మాత్రమే తీసేస్తున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ఎండిపోయింది కదా ఇది కూడా మనం తీసేసుకుందాం ఈ ఎండిపోయినాయి ఇలా కాండం ఎండిపోయినవి తీసేసుకోండి ఇక్కడ మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట స్టెమ్ రావటానికి ఇదొకటి తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఇది నేను కొత్తగా తెచ్చినటువంటి తీసుకున్నటువంటి మొక్క చక్క మొక్కలు కూడా వచ్చినాయి వీటికి ఇప్పుడు ఇది చూడండి ఇవన్నీ ముదురు ముదిరిపోయిన ఆకులు అనమాట ఇవి లేత ఆకులు ఇవి ఉంచేసుకుందాము ఈ ముదిరిన అటువంటి ఆకులను అయితే తీసేస్తాను ఇది కూడా రెడీ అయిపోయింది మొక్క మనకి సో దీనికి మనం ఇప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలంటే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి కొన్ని ఆకులు సో ఇప్పుడు మనం ఈ మల్లె మొక్కలకి ఏమి ఇవ్వాలో మీకు చెప్తాను చూడండి సో ఇప్పుడు మనం ఫర్టిలైజర్స్ ఏమేమి ఇవ్వాలంటే నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాను మస్టర్ పౌడర్ అనమాట ఇది చాలా స్లో రిలీజింగ్ ఫంక్షన్గా ఉంటుంది మొక్కలకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్లవరింగ్ రావడానికి చాలా త్వరపడుతుంది ఇది మస్టర్ పౌడర్ ప్రిపరేషన్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ వీడియో షేర్ చేశాను మీకు దీనికి సంబంధించిన వీడియో అంటే ఎలా తయారు చేసుకోవాలి మనం ఇంట్లోనే మస్టర్ కేక్ అనేది ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను లేదా ఐ కార్డ్లో లింక్ ఇస్తాను చూడండి సో ఇది మనం మొక్కలకి ఇప్పుడు ఎలా వేయాలి ఏంటి అనేది మీకు చెప్తాను చాలా మంచి ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది అనమాట ఈ మస్టర్ పౌడర్ అనేది సో దీన్ని నేను ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయో చూసుకొని ఎన్ని మొక్కలు ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ మనకి నాలుగు మొక్కలు ఉన్నాయి కదా ఇది ఒక ప్లాంట్ కొత్తది తర్వాత ఇవి ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఒక మూడు మొక్కలు అయితే ఉన్నాయి చిన్న చిన్న బ్రాంచెస్ ఇక కటింగ్ అనమాట ఇక్కడ ఒక టూ స్టెమ్స్ కట్టింగు ఇక్కడ టూ స్టెమ్ కటింగ్ అనమాట ఇవే కాకుండా మనకి ఇంటి ముందు ఒక పెద్ద మొక్కలు రెండు అయితే ఉన్నాయి ఆ వాటికి మొత్తానికి సరిపడా మనం ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ అనేది ఇవ్వాలన్నమాట ముందుగా చెక్ చేసుకోండి మొక్కలు ఎన్ని ఉన్నాయి వాటి వాటి సైజు వాటికి కావాల్సినటువంటి సైజు 
ఒకసారి చెక్ చేసుకొని అప్పుడు మనం ఈ ఫర్టిలైజర్ అనేవి తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను దీనికి ఒక త్రీ స్పూన్స్ అనేవి నేను ఫర్టిలైజర్ అనేది తీసుకుంటున్నాను మస్టర్ కేక్ అనొచ్చు మస్టర్ పౌడర్ అనొచ్చు మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకునేటువంటి మస్టర్ పౌడర్ ఒక ఇది పెద్ద స్పూన్ కాబట్టి టూ టూ స్పూన్ అండ్ హాఫ్ అని వేసుకున్నాను రెండు స్పూన్ అని వేసుకున్నాను ఎందుకంటే మొక్కలు అన్నిటికీ ఇవ్వాలి కదా మనం ఒకసారి చూసుకొని అన్ని మొక్కలకి ఇవ్వాలి కాబట్టి వాటికి సరిపడా ఇది సరిపోతుంది దీనికి ఇప్పుడు నేను ఇంకొకట ఫర్టిలైజర్ అయితే యాడ్ చేస్తాను చూడండి ఏంటంటే మనకి మొక్క వచ్చిన దగ్గర నుంచి మొగ్గలు వచ్చిన తర్వాత అవి రాలిపోతూ ఉంటాయి అవి రాలిపోకుండా ఉండాలంటే మనం బోన్ మీల్ కానీ లేకపోతే క్యాల్షియం ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఎక్సెల్ పౌడర్ కానీ యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మొగ్గలు వచ్చిన తర్వాత మొక్కలకి ఏమవుతుందంటే రాలిపోతూ ఉంటాయి ఇలాగా చిన్న చిన్న బర్డ్స్ ఏమవుతాయి అంటే ఇలా రాలిపోతాయి ఇలా రాలిపోకుండా ఉండాలంటే మనం అవి నిలబడాలన్నా చక్కగా అవి హెల్దీగా పెరగాలంటే క్యాల్షియం ఇవ్వాలంట మొక్కలకి అన్ని మొక్కలకి క్యాల్షియం కూడా అందచేయాలి ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు దీనికి ఏమి యాడ్ చేస్తానంటే చూడండి ఇది తీసుకున్నాను కదా దీనికి ఎక్సెల్ పౌడర్ అనమాట నా దగ్గర ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుంటాను నేను మొక్కలకి ఇలా ఇవ్వాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక స్పూను వేసుకుంటే సరిపోద్ది అనమాట ఇది ఇది ఒక స్పూన్ ఎక్సెల్ పౌడర్ వేసుకొని రెండున్నర స్పూన్ల మస్టర్ పౌడర్ వేసుకున్నాం కదా ఇది బాగా కలపండి చక్కగా ఇలా బాగా ఈవెన్గా మొత్తం ఏకరీతిగా కలిసే విధంగా కలపండి ఇలా మొత్తంగా కలిపేసుకొని సో ఇలా మొత్తం కలిపిన తర్వాత మనం దీంట్లో ఇంకా ఒకటి అదనంగా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట అది కంపల్సరిగా ఇవ్వండి ఎందుకంటే మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి పోయినసారి కూడా ఇచ్చాను చక్కగా మొగ్గలు అయితే వచ్చి మీరు ఒక వీడియోలో షేర్ చేశాను కదా సో దానికి నేను ఇప్పుడు ఒక కొంచెం అంటే మనం బూడిద తెలుసు కదా మీకు కర్బనం ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి బూడిదని అయితే యాడ్ చేసుకోండి మొక్కల్లో ఈ ఈ మల్లె మొక్కల్లో అయితే ఈ దీంట్లో కర్బన్ శాతం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో నేను కొంచెం బూడిదని అయితే తీసుకున్నాను దీంట్లో ఉన్నటువంటి బొగ్గును అయితే రిమూవ్ చేసుకుంటున్నాను సపరేట్ చేస్తున్నాను సో ఇలాగనమాట సో ఇలా మనం తీసుకున్నాం కదా ఇది ఇప్పుడు మొక్కకి ఇవ్వాలన్నమాట ఇది ఎంత అంటే ఒక రెండు స్పూన్లు అయితే సరిపోతుంది చూసారు కదా ఫైన్ పౌడర్ అయితే వచ్చింది ఒకటి రెండు రెండు స్పూన్లు అయితే సరిపోతుంది ఇది కూడా బాగా కలుపుకోండి ఇది ఈ మిక్సర్ అనేది చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మొక్కల్లో మీరు కూడా ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి మార్చిలో మాత్రం మొక్కలకి ఇలా చేసేసి మీ మల్లె మొక్కలకి ఇలా కలుపుకున్నట్లయితే మొక్క చాలా హెల్దీగా పెరుగుతుంది మొక్కలు బాగా వస్తాయి మొగ్గలు రాలిపోకలు ఉంటాయి నేను మొత్తం మూడు ఫర్టిలైజర్స్ అయితే కలిపాను ఇందులో అవి ఏమేంటో మీకు చెప్తాను దాంట్లో ఉన్నటువంటి పోషకాలు కూడా చెప్తాను మొక్కలకి ఉపయోగకరమైనటువంటి పోషకాలు సో ఇలా కలిపేసుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి మస్టర్ పౌడర్ యాడ్ అయ్యింది తర్వాత కాల్షియం సప్లిమెంట్ ఉన్నటువంటి ఎక్సెల్ యాడ్ అయ్యింది దానికి బదులు మీరు బోన్ మీల్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత బూడిద చాలామంది బూడిద లేదంటున్నారు కదా మీకు ఇంటి దగ్గర అవైలబుల్గా ఉన్నటువంటి చెక్కతో కాల్చినటువంటి బోడిద అయితే సరిపోతుంది లేదా మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి చెక్కతో కాల్చినటువంటి బూడిద అయినా సరిపోతుంది లేకపోతే ఇంకా బెస్ట్ అయితే పిడికలు మండిన తర్వాత ఏర్పడినటువంటి బూడిద అయితే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు ఆ రెండు అవైలబుల్ లేనప్పుడు మీకు సంబంధించినటువంటి మనకి చెక్క వుడ్కి సంబంధించిన యాష్ పౌడర్ మాత్రమే యాడ్ చేసుకోండి చాలామంది డౌట్ అయితే రేజ్ అవుతుంది కమెంట్స్లో అడుగుతున్నారు కదా అందుకని చెప్తున్నాను సో ఇలా మనం మూడు మిక్చర్ అయితే కలుపుకున్నాం మూడు మూడు ఫర్టిలైజర్స్ అయితే కలిపాను కదా ఇందులో మనకి మొక్కకి ఆవశ్యకమైనటువంటి 
పొటాషియం ఉంది పొటాషియం ఏముంది మనకి మస్టర్ పౌడర్ వేసాం దాంట్లో పొటాషియం రిచ్గా ఉంటుంది మ్యాంగ్నీస్ ఉంటుంది తర్వాత వచ్చేసి ఈ ఎక్సెల్ పౌడర్లో మీకు తెలిసింది క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంట్లో క్యాల్షియం ఆ తర్వాత ఈ బూడిద మనం కర్బనం మనం చెక్క కానీ బూడిద కానీ నెక్స్ట్ దీంటి పిడకలు కానీ మండించినప్పుడు ఏర్పడినటువంటి బూడిదలో మనకి కర్బన శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కర్బనం వల్ల మొక్కలు చాలా బాగా పెరుగుతాయి సో ఈ మూడు నేను యాడ్ చేసేసి ఈ నెలలో నేను మొక్కలకు అయితే ఇస్తున్నాను మీరు కూడా ఇవ్వండి చాలా బాగా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే మొక్కలకు అయితే ఇచ్చేద్దాము ఎలా ఇవ్వాలి ఏంటి అనేది కూడా చెప్తాను సో ఇప్పుడైతే మనం మొక్కకు అయితే ఇచ్చేద్దాము చూస్తున్నారు కదా కొత్తగా పెట్టినటువంటి మొక్క కూడా ఇచ్చేటువంటి ఫర్టిలైజర్ అనమాట ఇది ఇందులో అన్ని రకాలైనటువంటి పోషకాలు మొక్కకు అయితే అందుతాయి సో ఇప్పుడైతే మనం మొక్కకు అయితే ఇచ్చేద్దాము ఫస్ట్ వచ్చేసి మొక్కను ఏం చేయాలంటే మనం లూజ్ చేయండి మట్టిని అయితే మనం ఆల్రెడీ కుండీల్లో పెడతాం కదా ఈ కుండీల్లో పెట్టినప్పుడు వాటర్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మట్టి అనేది గట్టిపడిపోతుంది గట్టిపడిపోయి మొక్క అనేది ఎదుగుదలకు సహాయపడదు సో అందువల్ల మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా చక్కగా మొత్తం ఈ దున్నినట్లుగా చేసేయండి అనమాట మనం మంచి ఫర్టిలైజర్స్ ఇచ్చినప్పుడు మొక్కకు అందే విధంగా చేయాలన్నమాట ఇలా మొత్తం చేసేయండి ఇలా 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 చేసేసి ఇంకో మొక్క కూడా చేసేద్దాం ఈ మొక్కకి తర్వాత ఇలా లూజ్ చేసేయండి ఇలా మనకి ఇలా లూజ్ చేయటం వల్ల మొక్క అనేది ఈ ఫర్టిలైజర్ అనేది చక్కగా తీసుకుంటుంది అనమాట అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఇలాగా చూసారా అంత గుల్లగా ఉందో ఇలా లూజ్ చేసేసుకుంటే మొక్క అనేది హెల్దీగా పెరుగుతుంది ఏ మొక్క అయినా సరే అది గులాబీ మొక్క అని కాదు మల్లె మొక్క అని కాదు సో తర్వాత వచ్చేసి ఇంకా ఉన్నాయి కదా కుండీలు ఇది ఇది కూడా చేసేద్దాం లూజ్ ఈ కలుపు మొక్కలు ఏమైనా ఉంటే తీసేసుకోండి నేను ఆల్రెడీ తీసేసాను మా కుండీలు అన్నీ క్లీన్గానే ఉన్నాయి ఇలా తర్వాత ఈ మొక్క ఇక్కడ ఒక చిన్న చిన్న మొక్కలు చేతి వచ్చినాయి ఇవి కూడా తీసేద్దాము ఇవి ఆ తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి చూసారా గట్టిగా అయిపోయింది కుండీ అయితే ఒక ఇంచు వరకు తీసేయండి మరీ లోతుకు కాకుండా ఒక వన్ ఇంచ్ వరకు మీరు ఇలా లూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా మొత్తం కొన్ని లూజ్ చేశాను కదా ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మొక్క మొదలు ఏదైతే ఉందో దానికి కొంచెం ఒక వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ పట్టి పెట్టేసేసి మీరు ఇలా చుట్టూత గాడి చేసుకోండి అనమాట మొక్కకి ఎందుకంటే మొక్కకి సప్లై అవ్వాలి కాబట్టి ఇలా గాడి చేసేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత ఈ మొక్క సైజు ఎంతెందుకో మీరు చూసుకుంటున్నారు కదా ఎలా ఉంది ఏంటి మీ మొక్క సైజు తెలుసు కాబట్టి దీనికి ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోయింది పెద్ద స్పూను ఒక హాఫ్ స్పూన్ లేదా ఒక చిన్న స్పూన్ అయితే ఫుల్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది సో ఇలాగ ఈ మాత్రం క్వాంటిటీ అయితే సరిపోతుంది అది కూడా ఇలాగా వేసేసేయండి ఇలా అలాగ మొదల్లో వేసేసేయండి ఇలా వేసిన తర్వాత ఇలా కప్పేసేయండి ఇలా మొత్తం మట్టితోటి కప్పేసేయండి ఇదొకటి తర్వాత ఇది కూడా ఇది కూడా మనం గాడి చేసుకున్నాం కదా ఈ గాడిలో మనం వేసేసుకున్నాం
వీటికి మూడు స్టెమ్ కటింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ కుండీలో ఒక ఫుల్ స్పూన్ అనేది సరిపోతుంది ఇక్కడ ఇలా ఎందుకంటే మూడు కొమ్మలకి సరిపడా ఇవ్వాలి తక్కువ ఇస్తే ఏ మొక్క సరిగ్గా ఎదగదు ఎందుకంటే అది పోటీ పడతా ఉంటుంది అనమాట అది ఈ మొక్క తీసుకోవటం ఈ మొక్కకి రావటం అట్లా అది పోటీ పడి ఒక మొక్కకే అందుతుంది వాటి ఇమ్యూనిటీ పవర్ బట్టి ఉంటుంది అనమాట అవి సరిపడా ఇచ్చినట్లయితే బాగుంటుంది అన్నిటికీ సరిపడా ఫర్టిలైజర్ అనేది అందుతుంది సో ఇలా మనం క్లోజ్ చేసేసేయాలి ఇది మొక్క చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా మనం రెడీ చేసేస్తాం కదా ఇక్కడ రెండు కొమ్మలు అయితే ఉన్నాయి కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇది ఇది ఒక మల్లె మొక్క ఇది ఒక మల్లె మొక్క ఇది అనవసరంగా ఉంది తీసేద్దాము ఎందుకంటే టమాటా మొక్కలు బాగా విరుగుతున్నాయి తీసేసాను సో ఇప్పుడు దీనికి ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేద్దాం ఒక హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది చూస్తున్నారు కదా ఇలా ఇలా చుట్టూత వేసేసి నేను వేసినట్లుగా వేయండి చూసారు కదా ఇలాగ వేసిన తర్వాత ఇలా మట్టిని కప్పేసేయండి ఇది ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఈ మొక్కకి వెళ్దాం ఇది ఉంది కదా ఈ మొక్క కూడా ఇచ్చేద్దాం దీన్ని ఇందాక లూజ్ చేసాం ఇందులో ఒక టూ స్టెమ్స్ అయితే ఉన్నాయి దానికి ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు కనిపిస్తుందో లేదో ఇవి చూస్తున్నారా మనకి ఎత్వాంస్ అయితే చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట అక్కడ చూస్తున్నారా ఇదిగోండి ఇది ఎత్వాంస్ ఇలా మనకి కుండీలో ఎత్వాంస్ కూడా ఫుడ్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది అనమాట ఈ ఫుడ్ వాటికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు అయితే ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేద్దాము సో ఇప్పుడు మనం మొక్కకైతే అప్లై చేసేద్దాము దీనికి కూడా హాఫ్ స్పూన్ అయితే సరిపోతుంది ఈ మోతాదు అయితే సరిపోతుంది ఇలా చుట్టూతో ఇచ్చేసి చూసారు కదా ఇలా ఇప్పుడు దీన్ని కవర్ చేసేద్దాం ఇదంతా కవర్ చేసే ఇలా కవర్ చేసేసి ఇప్పుడు వీటిలకి మనం వాటర్ అయితే ఇచ్చేద్దాం ఈ నాలుగు మొక్కలు అయిపోయినాయి కదా ఇవి వీటికి వాటరింగ్ అయితే ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు వరుసగా మొక్కలకి అయితే వాటర్ ఇచ్చేద్దాము ఇదొకటి తర్వాత వీటి చూస్తున్నారు కదా లైట్గా వాటర్ ఇచ్చాను నేను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ వాటర్ ఇచ్చాను ఈ మొక్కలకి ఇప్పుడు మనం ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చాం కదా అప్పుడు ఇవ్వాలన్నమాట వాటర్ ఇలాగ కొంచెం కొంచెం ఇవ్వండి సరిపోతుంది ఆ తర్వాత దీనికి మనం ఫర్టిలైజర్ ఎక్కడైతే ఇచ్చామో అక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఇది సో ఇదైతే అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం కింద ఉన్న మొక్కల దగ్గరికి వెళ్ళా అవి ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి వాటి యొక్క కండిషన్ ఏంటి అనేది మీకు చెప్తాను సో వాటికి కూడా మనం ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేద్దాం ఒక ఓన్లీ టూ ప్లాంట్స్ మాత్రం ఉన్నాయి సో మా ఇంటి ముందు ఉన్నటువంటి మల్లె మొక్కను అయితే చూపిస్తున్నా ఇక చూస్తున్నారు కదా 
ఇవైతే ఇలా వచ్చినాయి ఇవి గేదెలు తినటం వల్ల కొమ్మలు అయితే కట్ అయిపోతున్నాయి వీటికి ఏదన్నా చేయాలి ఇప్పుడు వీటిని కూడా మనం వీటికి ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇద్దాము ఇది కొంచెం పెద్ద మొక్క బాగుంటుంది మళ్ళీ ఇది సో చూసారు కదా ఈ మల్లె మొక్కకైతే చిగురులు వచ్చినాయి నెక్స్ట్ మొక్కలు కూడా మొదలైనాయి కానీ కొమ్మలన్నీ కట్ అయిపోయినాయి చూడండి చిగురులు కూడా వచ్చేసినాయి సో చిగురు ఆకులు ఉంచేసి లేత ఆకులను అయితే ఇప్పుడు ఉంచేసేద్దాము సో ఇవన్నీ రిమూవ్ చేస్తున్నాను ఆకులను అయితే బాగా ముదిరిపోయినాయి ఆకులు సో మొత్తం మొక్కను మొత్తం ఆకులు అయితే రివ్యూ చేశాను అంటే లేత ఆకులు ఉంచేసాను ముదురు ఆకులు పండిపోయిన ఆకులు మాత్రం తీసేసాను సో చూసారు కదా దీనికి కూడా మనం ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేద్దాము ఈ మొక్క మొదలు ఏదైతే ఉందో అక్కడైతే ఇచ్చేద్దాం ఫస్ట్ ఇది కొంచెం గార్డెన్ అయితే చేసుకొని ఈ మొక్క మొదలు దగ్గర ఇలా చుట్టూరితో గాడి చేయండి ఇలా గాడి చేసేసి దీనికి కూడా ఫర్టిలైజర్ అనేది అప్లై చేద్దాం ఇది పెద్ద మొక్క కాబట్టి ఒక ఫుల్ స్పూన్ అనేది వేస్ట్ చేసుకోండి ఫుల్ స్పూన్ కంటే ఎక్కువ చేయం కాదు ఇది ఇలా పెద్ద మొక్క కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి ఇలా చూసారు కదా ఇలా మనం ఒక స్పూన్ అండ్ హాఫ్ అయితే ఇచ్చేసాను పెద్ద మొక్క కదా అని సో దీన్ని ఇప్పుడు కవర్ చేసేద్దాం సో ఇది కూడా అయిపోయింది ఇంకో మొక్క అయితే ఉంది దాన్ని కూడా చూపిస్తాను మీకు సో ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఈ మళ్ళీ మొక్క ఎలా ఉందో ఇది చూద్దాము చక్కగా గ్రోతింగ్ అయితే బాగుంది చూస్తున్నారు కదా చక్కని చిగురులు అయితే వచ్చినాయి నేను అంతకుముందు ఫర్టిలైజర్ ఇచ్చాను కదా వాటికి సంబంధించినట్టు రిజల్ట్ అనమాట మొక్క అంతకుముందు బాగా డల్గా ఉండేది ఇప్పుడు చూసారా చక్కగా వచ్చేసింది చిగురులు అయితే వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు మనం చేయవలసిందల్లా ముదురు ఆకులు మాత్రమే తీయండి ఇప్పుడు అంతకుముందు చేసిన వీడియోలో మొత్తం ఫుల్ ప్రూనింగ్గా చేసాము ఫుల్ లీవ్స్ అనేవి తీసేసాము అనమాట అది 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 వేరే పద్ధతి అది ఫిబ్రవరిలో చేసేటువంటి పని ఇప్పుడు ఇది మార్చిలో చేసేటువంటి పని అనమాట మొత్తం రిమూవ్ చేశాను అంటే మొత్తం కాదు లేత ఆకులు ఉంచేసి ముదురు ఆకులు అయితే తీసాను చూడండి లేత ఆకులు అయితే చక్కగా ఉన్నాయి సో ఇలాగే ఉంచేసేయండి సో ఇప్పుడు దీనికి కొంచెం వాటర్ అయితే ఇద్దాం ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇవి మార్నింగ్ పూట కదా నేను ఇక్కడైతే ఇవ్వలేదు ఈ మొక్కలకి ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఫర్టిలైజర్ అయితే ఇచ్చేద్దాము కొంచమే కాబట్టి మొత్తం ఇచ్చేస్తున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు కవర్ చేసే ఇలా కవర్ చేసేది ఇలా కవర్ చేసిన తర్వాత 
ఇప్పుడు వాటర్ అయితే ఇచ్చేద్దాము ఇలా సో దానికి కూడా ఇచ్చేద్దాం వాటరు ఇంకో మొక్క ఉంది కదా సో దీనికి కూడా ఇచ్చేద్దాము సో చూసారు కదా నేను చేసినటువంటి మార్చిలో మల్లె మొక్కలకి ఎలా చేయాలి ఏంటనేది సో వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీరు కూడా ఇలా చేసుకోండి మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఇది వాళ్ళ వీడియో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్